குட் மார்னிங் வெல்கம் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்டேட் பார்க்கு தான் போகிறோம் வீட்டிலேருந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட் பார்க் போகிறோம் இந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ட்ரைவர் ஷார்ட்டாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு காட்டுறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேட் பார்க் போய் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் அந்த ஸ்டேட் பார்க்கில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் வாவா கேஸ் ஸ்டேஷன் நம்ம ஒரு கடைக்கு படி சொல்லணுன்னா ஒரு பெட்ரோல் பங்க் ஆக்சுவலி வாவான்றது ஒரு பெட்ரோல் பங்க் அங்கேயே பக்கத்துலேயே ஒரு ஸ்டோர் இருக்குது அங்கே காஃபி இல்லை மற்ற ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா காஃபி எல்லாமே நம்மளே தான் பண்ணிக்கணும் அவங்க நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் காஃபி வச்சுருப்பாங்க அதுலேருந்து நமக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவர் எடுத்துகிட்டு என்ன மாதிரி மில்க் வேணும் அதாவது ஃபேட் மில்க் வச்சுருப்பாங்க ஃபேட் இல்லாத மில்க் வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்மளோட சாய்ஸ் என்னமோ அதையும் எடுத்துக்கலாம் ட்ரைவே வந்து செமையாக இருக்கும் இந்த லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே செமையாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ட்ரைவை வந்துட்டு அதோட செப்பரேட் வீடியோவாக ஏற்கனவே நிறைய ட்ரைவ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கு அதனால் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண வேணாம்னு நினச்சி தான் இந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் சாரி இந்த ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ட்ரைவை வந்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸில் உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்னு இந்த ஸ்டேட் பார்க் வந்து யூஎஸ்லேயே நம்பர் ஒன் ஸ்டேட் பார்க் அதுதான் இந்த ஸ்டேட் பார்க்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி நாங்கள் மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு கிளம்புனோம் கிளம்புனதுலேருந்தே செம்ம ஃபாகியான கிளைமேட்டு பனிமூட்டமாக நம்ம இப்போ கொ ஊட்டி கொடைக்கானலெல்லாம் போனால் எந்த மாதிரி கிளைமேட் இருக்கும் அந்த மாதிரி செமையாக ஒரு டிரைவிங்கே இருந்தது ஏர்லி மார்னிங் கிளம்புனதுனால பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு ஸ்டாப் போட வேண்டியதாக இருந்தது பனேரா பிரெட்டில் தான் அடுத்த ஸ்டாப் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக போட்டுருக்கும் நம்ம ஆர்டர் பண்ணி முடிச்சோடனே இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது என்னென்னா நம்மளோட ஆர்டர் ரெடி ஆனதும் அதில் ரெட் லைட் எரியும் அப்போ வந்து நம்ம ஆர்டரை போய் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் நமக்கு தேவையான காஃபியோ இல்லை டீ ஏதாவது நமக்கு வேணும்னா அதை நம்ம செல்ஃப் சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட ஆர்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே ரெட் லைட் எரியுது பார்த்திங்களா இப்போ வந்து நம்ம ஆர்டரை போய் கலெக்ட் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி ஹைவேஸில் நிறைய கடைங்கள்லாம் அங்கங்கே எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஒன்று ஹைவேலேருந்து எக்ஸிட் எடுத்து உள்ள சிட்டியில் போய் சாப்பிட்ணும் இல்லைன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே நான் ஏற்கனவே ஒரு ட்ரைவ் டூர் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அதில் வந்து ரெஸ்ட் ஏரியா சர்வீஸ் ஏரியான்னு எல்லாம் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ரெஸ்டரன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ நாங்கள் போகிற வழியிலையே வந்து ஒரு சிட்டியை க்ராஸ் பண்ணி போனோம் அதனால் அங்கேயே நிறைய ரெஸ்டரன்ஸ் இருந்தது ஸோ நாங்கள் பனேரா பிரெட்டில் போய் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் பெட்ரோல் போடுற டைம் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து பெட்ரோலை வந்து கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேஸ் அலின் தான் அதோடய பேர் அதை வந்து ஷார்ட்டாக வந்து கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெட்ரோல் வந்து நம்மளே தான் போட்டுக்கணும் நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி யாராவது வந்து போடுறது அந்த மாதிரி இல்லை எல்லாமே நம்ம தான் நம்ம தான் செல்ஃபாக பண்ணிக்கணும்
ட்ரைவ் பார்த்திங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஏன்னா ஃபுல்லாக மலைங்களுக்கு நடுவிலே தான் இந்த ட்ரைவ் இருக்கும் ஆனால் இது எதுவுமே பார்க்காம ஒருத்தர் எப்படி தூங்குறாரு மட்டும் பாருங்கள் இங்கே வந்து இந்த வாரத்துக்கு ஹரிகேன் அலர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹரிகேன் அப்படின்னா பயங்கரமான ஒரு புயல் வந்து அது புயலோட நெக்ஸ்ட் லெவல் ஹரிகேன் ஸோ அதனால் கிளைமேட் எல்லாம் அப்படியே மாறிடுச்சு நல்லா ஃபாகாக பனி மூட்டமாக தான் இருந்தது இந்த ஸ்டேட் பார்க்கை சுற்றி ரெஸ்டரன்ஸ் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப நல்ல ரெஸ்டரன்ஸ்ன்னு சொல்கிற அளவுக்கெல்லாம் இல்லை அதனால் நாங்கள் நேற்றே வந்து பயங்கர ஒரு மீல் ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் பிரியாணி சிக்கன் தவா ஃப்ரை அதுக்கப்புறமா எக்கு இந்த ரூட் பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க் ஸ்டேட்டில் நைக்ரா ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழி இது இந்த வழியில் இந்த ரூட்டில் எப்போ ட்ராவல் பண்ணாலுமே வியூ செமையாக இருக்கும் டிரைவிங்கும் செமையாக இருக்கும் ஆனால் இந்த வாட்டி எங்களுக்கு வந்து அந்த கிளைமேட் வந்து கொஞ்சம் அமைஞ்சிடுச்சு ஏன்னா ப்ரீவியஸ் டே ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சதுனால அடுத்த நாள் ஃபுல்லாக பனி மூட்டமாக இருந்தது இப்போ நம்ம ஒரு வில்லேஜில் தான் போயிட்டுருக்கோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறையா யார்ட் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க இந்த வில்லேஜுக்கே ஃபுல்லாக வந்து இன்றைக்கி யார்ட் சேல் வச்சுருக்காங்க யார்ட் சேல்னா என்ன அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிற பழைய திங்ஸ் வந்து சேல் பண்ணுறது அது வந்து டேபிள் சேர் அந்த மாதிரி எந்த எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சில சில டைம்லாம் ஆக்சுவலி நல்லாயிருக்கும் இந்த யார்ட் சேல் இங்கே நிறைய பேர் வந்து ரீலொக்கேட் ஆவாங்க ஒரு ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு ரீலொக்கேட் ஆவாங்க ஸோ நிறைய வாட்டி வந்து புது புதுவா புதுசாக வாங்கின பொருளை புதுசாக வாங்கி ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் தான் இருக்கும் அவங்க வந்து இந்த ஏரியாலேருந்து ரீலொக்கேட் ஆவாங்க அப்போ வந்து இங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு அவங்க வேறு லொக்கேஷன் போவாங்க ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா அந்த காஸ்ட் வந்து யூஎஸில் ரொம்ப அதிகம் அதனால் அவங்க என்ன ப ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா இருக்கிறத வந்து சேல் பண்ணிவிட்டு அந்த லொக்கேஷனில் போயிட்டு புதுசாக வாங்கிப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து யார் சேல் இப்போ வந்து லெட்ஃபர்த் ஸ்டேட் பார்க் உள்ளே வந்து நம்ம வந்துட்டோம் ஒரு காருக்கு வந்து டென் டாலர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க டென் டாலர்ஸ்னால் நம்ம ஒரு கணக்கு படி செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எழுநூறு ரூபா ஸோ உள்ளே வந்த உடனே ஒரு மேப்பு கொடுத்துருவாங்க இந்த மேப்பை செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஃபுல் பார்க்கை வந்து கவர் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ பச்சை பசேல்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட் பார்க்கில் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய அட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா மூணு வாட்டர் ஃபால்ஸ் பெரிய பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் ஒன்று வந்து அப்பர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று மிடில் ஃபால்ஸ் இன்னொன்று வந்து லோவர் ஃபால்ஸ் இந்த மூணு ஃபால்ஸையும் ஒவ்வொரு வியூ பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்குறது தான் இந்த ஸ்டேட் பார்க்கோட மெயினான அட்ராக்ஷன் அண்ட் திரும்பவும் சொல்கிறேன் யூஎஸ்லேயே நம்பர் ஒன் ஸ்டேட் பார்க் இது லாங் வியூவே வந்து எவ்வளோ செம்மையாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒரு சைடில் பச்சை பசேல்னு இன்னொரு சைடில் வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படியே மேலே வந்து ட்ரெயின் போகிற பிரிட்ஜு நாங்கள் இது ஆக்சுவலி செகண்ட் டைம் வரோம் லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ இந்த பிரிட்ஜில் ஒரு ட்ரெயின் கூட போச்சு அது கூட வியூ செம்மையாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு இங்கே வந்து மரத்துலேயே டேபிள் சேர் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் மாதிரி உக்காந்து சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் அப்படியே பேக் சைடில் வந்து ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா ஃபெசிலிட்டியோடையே ஒவ்வொரு பார்க்கிங் ஸ்பாட்டும் வச்சுருப்பாங்க க்ரௌடும் வந்து பெரிய அளவுக்கெல்லாம் இல்லை
அப்பர் ஃபால்ஸ் பார்த்து முடிச்சுட்டோம் அப்பர் ஃபால்ஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த மிடில் ஃபால்ஸுக்கு தான் போகிறோம் ரெண்டுக்குமே ஒரே பார்க்கிங் தான் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம மிடில் ஃபால்ஸ் போயிட்டு அங்கே போய் பார்க்கலாம் அழகாக ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ரெயில் வச்சுருக்காங்க இந்த ரிவரோட ஒட்டினா மாதிரி ஸோ நம்ம அதில் போயிட்டு வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் மெயின் வியூ வந்து இன்னொரு சைட்ல இருக்கு அங்க போலாம் வந்து பயங்கரமா சாரல் அடிச்சிட்டு இருக்கு அதனால நான் ஒரு லெவல் மேல ஏறி வந்து இங்க இருந்து ஒரு வியூ காட்டுறேன் வியூக்காக தாங்க அஞ்சு மணி நேரம் டிரைவ் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு வியூக்கும் அதாவது அந்த ரயில்வே பிரிட்ஜ் ஒன்று போச்சுல்ல அந்த வியூக்கும் இந்த ஃபால் வியூக்கும் தான் இந்த ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டிரைவ் பண்ணி இந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்திருக்கோம் இன்னும் இங்கே நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அதையும் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ட்ரோன் விடுறதுக்கு பெர்மிஷன் இருக்கான்னு தெரியல இப்போ போய் செக் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ரோன் விடுற பெர்மிஷன் இருந்தால் ஒரு ட்ரோன் வியூவும் பார்த்துக்கலாம் என் கூட ரெண்டு ஜீவன்கள் வந்தாங்க நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டு வந்தேன் இங்கே வராங்க பாருங்கள் தெரியுதா என்ன எனக்கு பின்னாடி காருக்கும் பின்னாடி ஆக்சுவலி நாங்கள் மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு கிளம்பினோம் இப்போது இங்கே சுற்றிட்டு டைம் இப்போ டுவெல் தேர்ட்டி ஆகுது ஸோ நல்லா பசிக்குது ஏற்கனவே பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இங்கே இங்கே வேறு கேம்பிங் கிரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி டேபிள் டெஸ்க் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு இடத்த பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ராவலை கண்டினியூ பண்ணலாம் இது வந்து விசிட்டர் சென்டர் இந்த விசிட்டர் சென்டரில் நமக்கு தேவையான ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை டவுட்டு கேட்கணுன்னா நம்ம இந்த விசிட்டர் சென்டரில் கேட்கலாம் விசிட்டர் சென்டர் முடிச்சுட்டு எங்களோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் வந்துட்டு ஆர்ச்சரி ஓவர் லுக்
நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் வந்துட்டு கிரேட் பெட் ஓவர் லுக் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முதல்ல பார்த்தது வந்துட்டு எனக்கு பேக் சைடில் தெரியுது பாருங்கள் எல்லாமே ஒரே ஸ்ட்ரெச் தான் ஆனால் வேறு வேறு வியூ பாயிண்ட்ஸ் செடிங்க வந்து கலர் மாறும் இந்த செடி வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இப்போவே வந்து கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு இங்கே நீங்கள் பிளான் பண்ணி வரீங்கன்னா ஆஃப்லைன் மேப் வந்து எப்போயுமே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இங்கே ரேஞ்ச் வந்து எந்த இடத்துலையுமே கிடையாது இந்த ஸ்டேட் பார்க் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பாதி ஸ்டேட் பார்க்குக்கு மேலேயே வந்துட்டோம் ஸோ எங்கேயுமே வந்து மேப் ஐ மீன் நெட்ஒர்க் கிடையாது அதனால் மேப் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஒன்று ஆஃப்லைன் மேப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படி இல்லைனா ஜிபிஎஸ் வச்சுக்கோங்க அதுவும் இல்லைன்னா இப்போது எனக்கு பின்னாடி தெரியுது ஒரு மேப் வந்து இங்கே என்ட்ரன்ஸ்லே கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போதைக்கு நாம் அந்த மேப்பை வச்சு தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இது வந்து இந்த 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 ஸ்டேட் பார்க் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா இதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் பார்க்கில் இருக்கிற ஒரு டேமுக்கு இந்த டேம் வந்து ரொம்ப அபூர்வமாக தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிற சொன்னாங்க மற்றபடி த்ரூ அவுட் த இயர் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க டேமோட ஒட்டின மாதிரி ஒரு சொவினியர் ஷாப் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் ஷாப் வந்து ஒன்றா வச்சுருந்தாங்க சொவினியர் ஷாப்னால் நான் நிறைய வீடியோஸில் ரிப்பீட்டடாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறப்போ அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஞாபகார்த்தமாக ஒரு பொருள் வாங்குறது தான் சொவினியர் ஷாப் நாங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக இந்த மாதிரி ஒரு டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம் வந்து வாங்கினோம் இங்கே ஐஸ்கிரீம் ஷாப்பும் சேர்ந்து இருக்குது ஐஸ்கிரீம் வந்து செமையாக இருந்தது இந்த லோவர் ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு இந்த ட்ரையலில் முதல்ல ஒரு டென் மினிட்ஸ் நடந்ததுக்கப்புறம் நூற்றி இருபது ஸ்டெப்ஸ் வந்து கீழே இறங்கி போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதையும் போய் அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து இப்போ மழை சீசன்றதுனால வழுக்கூணெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நூற்றி இருபது ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் நூற்றி இருபது படிக்கட்டி இறங்கி போனால் கீ லோவர் ஃபால்ஸ் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆக்சுவலி ஒன் டுவெண்ட்டி கிடையாது ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்டெப்ஸ் இறங்கிட்டு இப்போ போயிட்டுருக்கோம் லோவர் ஃபால்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த வரம்பு எல்லாம் எதுவுமே கட்டலாம் அப்படியே கீழே ஸ்லிப்பானால் அப்படியே கீழே போயிட வேண்டியது தான் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் போகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது ரொம்ப தண்ணி அடிச்சுட்டு பயங்கர சேராக இருந்தது ஸோ ஏறுறதுக்கும் இறங்குறதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இந்த லோவர் ஃபால்ஸ் மட்டும் எங்களால் ரொம்ப நேரம் நின்று பார்க்க முடியல ஏன்னா அந்த கீழே பார்த்தீங்களா பயங்கர சேராக இருந்தது அது சேராக இருந்ததுன்னு சொல்கிறத விட பயங்கரமாக வழிக்கிச்சு நிற்கவே முடியல அந்தளவுக்கு வழிக்கிச்சு ஸோ டக்குனு ஒரு கிளிப்பிங் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் இந்த லோவர் ஃபால்ஸ்லேருந்து கிளம்பிட்டோம் இந்த லோவர் ஃபால்ஸை பார்க்குறதுக்கு இன்னொரு வியூ பாயிண்ட்டும் இருந்தது அங்கேயும் ஃபுல்லாக சேராக தான் இருந்தது சுத்தமாக நடக்கவே முடியாது அந்த பக்கம் போகவே முடியாது அந்தளவுக்கு இருந்தது 
லெச்வர்த் ஸ்டேட் பார்க்கோட டூர் வந்து இதோட முடிஞ்சிடுச்சு இதை வந்து அமெரிக்காவோட நம்பர் ஒன் ஸ்டேட் பார்க்குன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இது நல்லா இருக்கா இல்லையான்றத நீங்கள் தான் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னொரு வீடியோட உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஸ்டேட்